हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवं स्टडीज तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी एस की सीरीज चल रही है और मेरा आज का लेक्चर है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एम सी क्यू क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन लाइफ सेंसिटिव डिवाइस A light sensitive device, a light sensitive device that convert drawing, printed text or other images into digital form is called as a light light sensitive device जो convert करता है drawing को या text को या images को digital form में तो वो कौन सा होता है तो वो है scanner. Scanner हमारी images को जो page पे होते हैं text होता है उसे convert करता है digital form में Next question, which protocol प्रोवाइड ई मेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट तो कौन सा प्रोटोकॉल ई मेल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अलग अलग होस्ट को वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस एम टी पी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवेल्प बाई कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर किसने बनाया था जॉन वो न्यूमैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल डैट वी आर एंटरिंग अ फॉर्मूला इन एक्स इन सेल वी मस्ट बिगेन विद एन ऑपरेटर सर्च एज जब हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला डालते हैं तो हम अपना फॉर्मूला किस चीज से स्टार्ट करते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है इक्वल टू साइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इन हाउ मैनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड कंप्यूटर की कितने जनरेशन है मैंने अपने पहले लेक्चर जो है वे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के दो आपको बताए हुए हैं इन दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कंप्यूटर की पांचवें जनरेशन के बारे में उनका टाइम पीरियड उनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी एक्सटेट के एग्जाम होते हैं उनमें जो जनरेशन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा ठीक है तो कितने जनरेशन है कंप्यूटर की पांच नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर की है वो किस चीज़ पे बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये सब कुछ मेरी पिछली वीडियोस में जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं उनमें नोट्स में मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की वो है बेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विन विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे तो माइक्रो प्रोसेसर आए थे हमारे फोर्थ जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में क्या था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब सेकेंड में ट्रांजिस्टर थर्ड में हमारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट से जैसे एल एस आई वी एल एस आई और उसके बाद आया माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे और इस जो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्यूचर और बियॉन्ड फ्यूचर ठीक है उसके बाद है विच ऑफ द मेमरी इज नॉन वोलेटाइल अगेन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के यही चीजें पूछी जाती है फंडामेंटल्स में से जो कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक है उसमें से यही आता है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल जनरेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसिस के रिलेटेड कुछ मोड के कुछ डिफिकल्ट करके पूछ लेंगे वो लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेंगे क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी इज नॉन वोलेटाइल तो जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पेज ग्राफिकल जी यू आई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तभी को पता होगा जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सी यू आई हो तो करेक्ट यूजर इंटरफेस ठीक है एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इन द कंप्यूटर मेमरी इन द इन टू द मेमरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज कोई भी चीज अगर हम कंप्यूटर मेमरी में इनपुट करते हैं तो उसके कहते हैं हम इनपुट ठीक है टाइम ड्यूरेशन विच जॉब इज प्रोसेस बाय द कंप्यूटर वो टाइम ड्यूरेशन रुक के कहते हैं जिसमें जॉब है वो प्रोसेस होती है तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम 
which of the following circuit is used as a memory device in computer कौन सा इन में से सर्किट एज ए मेमरी डिवाइस यूज होता है तो मेमरी मतलब स्टोरेज का जो लोएस्ट यूनिट है वो है फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा होगा डिजिटल कंप्यूटर्स में कि फ्लिप फ्लॉप्स में वन बिट डाटा स्टोर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द मेमरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस एज मेन फ्रेम कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स में मेमोरी साइज क्या है मिनिमम तो वो है मेगावाइट क्योंकि तो वो एडवांस है तो ऑब्वियसली उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होगी नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इनमें से कौन सा नहीं है रेड हेड क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है तो फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय अडोप राइट फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है अडोप ने जो बनाया जो अडोप कंपनी का नाम है लैनिक्स इज फ्री एंड ऑफ सोर्स राइट लैनिक्स इज ऑन एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नो ये गलत है ठीक है अगला था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी इज ऑपरेटिंग सिस्टम राइट और नन ऑफ द वक्त तो आएगा नहीं तो जो हमारा गलत है वो है लाइनिक्स इज ऑन बाई माइक्रोसॉफ्ट क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने लाइनिक्स का कोई लिंक नहीं है लाइनिक्स एक ओपन सोर्स है एरर इज ऑल्सो नोन एज बग एरर को हम बग भी बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हु इन्वेंटेड सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था सैम और क्रे के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ग्राफिकल पिक्चर डेट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर फाइल और फोल्डर को जो ग्राफिकल इमेज एक्सप्रेस करती है इस ग्राफिकल इमेज को हम कहते हैं आइकन क्या कहते हैं आइकन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज इनमें से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज की एडवांटेज नहीं है एसेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मस लेस देन द मैग्नेटिक टेप राइट ये तो है एडवांटेज डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव ये भी एडवांटेज है डिस्क स्टोरेज इज लॉन्ग लास्ट इंदर मैग्नेटिक ये भी एडवांटेज है तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा नन ऑफ द अब द जीरो एंड वन इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और जीरो और वन को बाइनरी डिजिट्स के अलावा कहते हैं हम बिट्स जीरो और वन दोनों बिट्स होती है दिस कॉमनली यूज साइज ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क साइज क्या है फ्लॉपी डिस्क का कॉमन द साइज ऑफ अ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज थ्री पॉइंट फाइव ज़्यादातर जो फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी पहले तो खैर कोई भी यूज ही नहीं होती फ्लॉपी डिस्क लेकिन जो पहले यूज होती थी उसका साइज होता था 3.5 पॉइंट फाइव द आई सी चिप यूज इन कंप्यूटर्स इज मेड अप ऑफ जो आई सी चिप है वो बनती है सिलिकॉन की नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूज बाय आई बी एम आई बी एम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है ओ एस टू नेक्स्ट द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है परफॉर्म ए एल यू विच वॉज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर पुराना मेन फ्रेम कंप्यूटर था एन निक ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड इंटेल का हेड क्वार्टर है सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया में नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर जीरो फोर पहला इंटेल का प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था फोर जीरो फोर में फोर जीरो फोर सॉरी उसका जो नंबर था ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं विंडो सेटिंग आ रही को गाइज जिन विंडो की सेटिंग होती है विन इन फाइल में विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंड मेल पहले भी क्वेश्चन आया था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है मेल्स को सेंड करने के लिए द फर्स्ट ई मेल वॉज सेंड इन फर्स्ट ई मेल कब सेंड हुई थी इसका से... 1971 में ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट 
क्या करती है परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन राइट स्टोर डाटा नो परफॉर्म कंपेरिजन राइट कॉम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस नो तो इसका जो सही आंसर है वो है वन एंड थ्री नेक्स्ट पे चलते हैं रैम चिप्स रैम की जो चिप है वो क्या तरह करती है अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली नो डाटा स्टोर आइडेंटिफाई अनलेस यू डिलीट इट नो आर सेकेंडरी स्टोरेज आर सेकेंडरी मेमोरी तो इसका आएगा अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा ऑटोमेटिकली क्योंकि बाकी तो बन ही नहीं रहे हैं ठीक है तो रैम में हम ऑटोमेटिकली डाटा स्टोर हो जाता है लेकिन वो स्टार्ट कब तक रहता है स्टोर जब तक इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई हो और ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है जब पावर सप्लाई जाती है चलिए सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर सुपर कंप्यूटर किस चीज़ के लिए यूज होते हैं मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी भी मैनेज करता है प्रोसेसर भी मैनेज करता है और डिस्क इन ब्रॉडवुड भी मैनेज करता है तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अब विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड रिटर्न बाय सॉरी विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल एंड मे बी रिटर्न ओनली वंस जो सिर्फ एक बार हो रिटर्न की एक बार ही हम जिसके ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी इसे हम बार बार इरेज नहीं कर सकते इसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं ठीक है द मेमरी विच इज प्रोग्राम एट द टाइम एंड इट इज मैनुफैक्चर्ड मैनुफैक्चरिंग के टाइम जो मेमरी प्रोग्राम होती है वो होती है रोम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरी इज वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमरी कौन सी है रोम सॉरी रैम नॉन वॉलेटाइल है रोम और वॉलेटाइल है रैम विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सबसे फास्टेस्ट क्या है सीपीयू मैग्नेटिक टेप वीडियो टर्मिनल या सेंसर तो सबसे फास्टेस्ट सीपीयू अ किलो बाइट इज रेफर टू एज वन जीरो टू फोर बाइट किलो बाइट में वन जीरो टू फोर बाइट होते हैं विच इज द डिवाइस डेट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इन टू अ फॉर्म डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द फोन कंप्यूटर की आउटपुट को डिजिटल से फोन में ट्रांसमिट होने वाले एनालॉग सिग्नल में क्या चीज कन्वर्ट करती है कंप्यूटर का सिग्नल होते हैं डिजिटल फोन जो टेलीफोन लाइन में आ जाती है एनालॉग सिग्नल तो क्या चीज है जो कंप्यूटर के सिग्नल को टेलीफोन की लाइन में जाने वाले सिग्नल में कन्वर्ट कर दे वो होते हैं मोड़े जो हम मोड़े में लगाते हैं विच आर द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लैंड लैंड में क्या चीज यूज नहीं होती लैंड में मोड़े यूज नहीं होते कंप्यूटर भी होता है प्रिंटर भी होता है केबल भी होते हैं नेक्स्ट रोम इज नीडेड फॉर स्टोर फॉर स्टोर एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल रोम में क्या स्टोर होता है बूट स्ट्रैप लोडर जो सिस्टम को बूट करते हैं वो वाला प्रोग्राम होता है बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं जिसे हम कंप्यूटर वायरस इज द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं उन्हें करप्ट कर देते हैं डबल ई पी आर ओ एम होते हैं इलेक्ट्रिकल इजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी जिसका है इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल सॉरी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एनेबल सॉरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी ठीक है द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज डब्ल्यू पी आर ओ एम इलेक्ट्रिकली रेजेबल रीड ओनली मेमरी अनदर टर्म यूज फॉर मेन मेमरी इज मेन मेमरी के लिए जो अदर टर्म यूज होती है वो है रैम तो ये थे पचास क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में मैंने कवर किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो प्रैक्टिस करते रहिए और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स कवर करूंगी और उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाऊंगी मेरे चैनल को फॉलो कीजिए स्पेशली पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले क्योंकि उनके लिए कॉन्टिन्यूसली लेक्चर आते रहेंगे और भी स्ट्रीम्स वाले चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी हिंदी और इंग्लिश का पार्ट रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट और हरियाणा जी का पार्ट ये सब कुछ हम कवर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपकी रिलाती रहूंगी एम सी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलेगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए